Halo sahabat Lipi Kalau mendengar orang menyebut negeri Sakura Siapa nih yang masih belum tahu sebutan tersebut identik dengan negara apa? Sebutan yang sangat populer itu merujuk ke negara di Asia Timur Ya, negara Jepang Kepopuleran tanaman Sakura memang telah lekat dengan negara Jepang Dan diakui secara universal Namun, tahukah kalian Sebenarnya ragam flora ini tidak semua berasal asli dari Jepang loh Sakura sendiri termasuk dalam genera prunus Tunggu-tunggu Sebelum kalian kebingungan mengenai apa itu prunus Saya, Kak Imam Peneliti di Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Cibodas Akan coba jelasin ke sahabat Lipi Prunus merupakan tumbuhan pegunungan yang berdaun hijau sederhana Bersilangan dan lebar memanjang pada beberapa spesies, memiliki duri pada batangnya. Bunganya cenderung memunculkan warna antara putih hingga merah jambu, bahkan terkadang merah, serta memiliki lima petal dan lima sepal. Begitu sahabat Lipi. Nah, jadi perlu diingat bahwa Sakura bukan hanya merujuk satu spesies ya, namun justru terdiri dari beberapa spesies subgenera Serasus dari genera Prunus. Dan kini keberadaannya telah menyebar dan berkembang ke seluruh dunia karena adanya aktivitas kerjasama dan diplomasi antar negara dan bangsa. Di Indonesia, tumbuhan genera prunus ini terdapat di kebun raya Ciboda sejak tahun 1963. Prunus serasoides merupakan salah satu koleksi prunus tertua di sana. Selain itu, terdapat prunus serasoides dedon yang merupakan jenis prunus dari Himalaya dengan jumlah spesimen terbanyak di kebun raya Cibodas. Tak hanya dari Himalaya, prunus asal Indonesia asli juga ada loh. Contohnya prunus Arborea Bloom Kalkman, berasal dari Jawa Barat. Prunus Polistachia Hook F. Kalkman, berasal dari Sumatera. Dan prunus Kostata Hemsel Kalkman, berasal dari Papua. Semuanya dapat kalian temui di kebun raya Cibodas sahabat Lipi. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa jenis-jenis sakura yang ada di Indonesia kebanyakan tidak memiliki bunga yang sama seperti jenis sakura di Jepang karena adanya perbedaan subgenera yang dimilikinya. Kalau sakura Jepang memiliki subgenera serasus dan di Indonesia prunus. Klasifikasi genera prunus dibagi menjadi beberapa subgenera dan ditetapkan ada tiga, yaitu prunus, plums, and apricot, serasus, Ceris dan Padus berceris. Lantas lokasi kayak gimana ya yang cocok untuk ditumbuhi oleh sakura genera prunus ini? Prunus dikenal memiliki adaptivitas tinggi pada berbagai macam kondisi tanah dan iklim, serta relatif cepat tumbuh. Selain ketinggian tempat, untuk dapat menghasilkan bunga dan biji juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan pendukung, antara lain suhu, kelembaban udara, cahaya matahari dan tersedianya polinator penyerbu. Pembentukan bunga dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Sementara untuk pembentukan buah dan biji, dipengaruhi oleh curah hujan dan suhu, serta faktor pendukung lainnya seperti lingkungan tempat tumbuh dan polinator penyerbuk. Dari data masa berbunga tiga jenis prunus koleksi kebun Raya Ciboda selama 4 tahun, 2009-2012, Diketahui bahwa prunus arborea menjadi koleksi prunus yang paling jarang berbunga. Prunus costata merupakan koleksi yang paling aktif berbunga diikuti keberhasilan pembentukan buah dan biji. Dan prunus serasoides rutin berbunga dua kali setahun dengan intensitas bunga sedang, namun pengaruh lingkungan tempat tumbuh, polinator dan biologi reproduksinya menyebabkan sering gagalnya pembentukan buah dan biji. Sahabat Lipi, Yuk kita terus lestarikan dan rawat prunus lokal di Indonesia ini dan jangan lupa untuk ikut mempopulerkan sakura-sakura di kebun raya Cibodas yang tidak kalah indahnya dengan negara lain.